Acabamos de salir de una reunión con la ministra de Agricultura y su equipo de trabajo. Estuvimos invitados los representantes de la bancada del eje cafetero. Allí estuvimos seis representantes de los distintos departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda, Tolima e incluso una representante del Huila, exponiendo las preocupaciones y haciendo el seguimiento al debate que hemos hecho el año pasado sobre crisis cafetera. Llegamos a tres conclusiones que creemos importante compartirles. La primera de ellas sobre insumos de fertilizantes. Hay que indicar que aunque se amplió el número de municipios que pueda acceder a insumos con subsidio, que ahora está, pasó de 90 a más de 400, se van a revisar las condiciones de los municipios cafeteros con los puestos de mando unificados de las gobernaciones para revisar si ese municipio puede y reúne las características para ingresar a este beneficio. Además, habrá un subsidio o un apoyo posterior especial independiente. En segundo lugar, sobre el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Se supone que muy pronto lo va a abrir el gobierno. Una parte de este para subsidiar al productor. Esto tendrá que revisarse. Las fórmulas son como se hace cálculo de la media del costo de producción. Y adicionalmente, otra parte se va a entregar para soluciones de mediano y largo plazo que serán socializadas con la mesa de la bancada del eje cafetero desde el ministerio. Y finalmente, yo creo que lo más importante, hay que dar soluciones estructurales a la contribución cafetera. Vamos a modificar, vamos a presentar un proyecto de ley y para ello tendremos una mesa técnica de trabajo, distintos representantes de la Cámara con el Gobierno Nacional para fortalecer la contribución cafetera que tiene destino al Fondo de Estabilización de Precios del Café, para que en momentos de vacas flacas como esto haya dinero, pero no solamente para fortalecerlo, sino tener claras las formas de utilizarlo y de aperturarlo y que esto no quede a la voluntad de cada gobierno. Estaremos contándoles un poco más de estas reuniones que estaremos realizando para hacerle seguimiento tanto a los insumos de fertilizantes como a cómo van a abrir, con qué características y condiciones el Fondo de Estabilización de Precios del Café y el proyecto de ley que esperamos presentar para el 20 de